tak já vás zdravím všechny, ahoj. A jsem nadšen, jsem nadšen, že můžu přivítat tady u nás v Ostravě vzácné hosty. Než řeknu jejich jméno, ale mnozí z vás je znají, tak jenom přiblížím, čemu se věnují. Věnují se zdravému životnímu stylu, jsou autoři projektu Síla pro život, jsou autoři Detox, kongre, de, detox Kongresu. Mimochodem, já jsem byl úplně nadšen a skoro jsem nemohl, sám nevěřil, že v Česku jsou lidé, kteří zorganizovali něco tak velkého a dokázali přivést do České republiky prostě ESA světové velikosti a jsou rovněž autoři divoké kuchařky, nebo divokým kuchařek, už jich je víc dneska, ano. Jsou to taky rodiče čtyř dětí, čtyř, čtyř dětí. <laughs> a Dovolte mi tedy, abych tady přivítal mezi náma Štěpána a Melany Matějkovi. Díky moc. Ahoj, ahoj, já si to velice vážím, že jste si našli čas a přijeli jste k nám sem do Ostravy a já půjdu tu vaši přednášku sledovat od vedle a těším, těším se na ní a vím jenom, že budete se bavit, budete hovořit i o esenciálních olejích a celkově o takže děkuji a zatím ahoj. Díky, ahoj. Jiří, díky moc. A, a tady Jiřímu a Bevitu za milé pozvání, my si to samozřejmě moc vážíme. A také vítáme i vás, přátelé, u obrazovek, u vašich YouTube kanálů. Jsme rádi, že jste si nás tady teďka zapli. Ano, a možná jdeme rovnou k věci a podíváme se na to, jak eterický, jakou roli hrají vlastně eterické oleje v našem životě. A my jsme si řekli, spousta z vás možná nás znáte skrze divokou stravu, detox a tak dále. A dneska chceme se zaměřit na soběstačnost, protože nám to přijde důležitý téma v dnešní době. Mm-hmm. Na soběstačnost samozřejmě je to velmi široké téma, ale to, jak nám vlastně esenciální oleje pomohly, tak si myslím, že to je jeden z takových těch klíčových okamžiků. Ačkoliv se to zdá jaksi velmi taková jako maličkost, tak my jsme o tom přesvědčení, že právě v tom, našem, v tom působení na naši psychiku, na naše zdraví, prostě jsou tím takový jedním z tím zásadních klíčů. Takže, jako Jiří řekl, my jsme rodiče čtyř dcer, ve věku od 16 do 7 let. Žijeme převážně na cestách, jsme prostě hodně na cestách v našem obytňáku, kde nás také esenciální oleje provázejí. A pojďme se tedy podívat, co pro nás třeba znamená ta soběstačnost a vždycky k tomu připojíme nějaký ten esenciální olej, nějakou tu Esenci, která nám pomáhá v té, které oblasti. Tak. Přepnu. Okay. Pro ty z vás, kteří nás neznáte, Jiří už to tady trochu naznačil, že máme takový portál Síla pro život. A to je vlastně ta naše cesta ke zdravému a svobodnému životu. Ano, a tam hrajou velkou roli divoké bylinky nebo divoká strava, protože, jak jsme před asi už deseti lety objevili tu sílu, která opravdu od nás jde, od matky zemi, tak jsme byli překvapení a nadšení a do dneska snažíme se toto vidění dávat dál. Um, protože vnímáme, že ten dnešní hektický svět je trošku víc jednostranný na tu techniky, techniku zaměřený. Hmm. A ty, jako ta příroda, příroda určitě tam má taky svoje místo. Ano. A, abychom vůbec tohle to mohli provádět, tak nám samozřejmě záleží na tom, v jakém stavu je naše tělesná schránka, jak se cítíme prostě psychicky. A ta očista, taková neustálá tělesná, psychická, je prostě součástí každého dne. My k tomu používáme samozřejmě naše zkušenosti, ale také i léčebné metody doktora Dietricha Klinkharta, kteréhož se měl to štěstí být žákem, stále jsem, protože se to neustále vyvíjí podle toho, jak se 
náš svět komplikuje a to nám velmi pomáhá právě třeba ve výběru těch esenciálních olejů, když je potřebujeme nějakým konkrétním způsobem použít. Mm-hmm. Každopádně pro nás bylo to heslo krok za krokem, dít za tou svobodou. Mm. Jak jsme se stáli vodiči, tak samozřejmě přijdou jiné výzvy, ale vždycky pro nás bylo důležité prostě dít, žít ten svobodný život v souladu s Matkou Zemi. Ano. Tak se pojďme na to podívat, jak to vidíme v sobě stačnost, co to vlastně pro nás znamená. Mm-hmm. A, takže možná nám dáte zapravdu, ale my jsme přesvědčení o tom, že ten systém, ve kterém se dneska tady nacházíme, možná není úplně tak jako, no, tak jako úplně nezáleží na tom, jak se opravdu máme my jako konkrétní lidé a, a věříme a žijeme mnoho, mnoho oblastí, ve kterých a, už třeba zas tak na tom, co nám to okolí, co nám ty oficiální systémy nabízí, tak na tom už nejsme prostě závislí a to je vlastně ta cesta, kterou se snažíme inspirovat vás, kteří jste s námi. Vlastně jde úplně jednoduše řečeno o tom, aby jsme mohli rozhodovat sami, hmm. aby jsme měli tu volbu a jednat v souladu s naším srdcem. To je pro nás důležité. No a když se nám prostě podaří vzít tu zodpovědnost do svých rukou, tak pak se začnou dít věci. Prostě pak máme prostě možnost se rozvinout a začít Prostě pomáhat světu, pomáhat Matce Zemi a možná i během té cesty poznat trochu víc, vlastně, proč tady na téhle té zemi vlastně jsme. Možná se teďka zeptat, jak s tím souvisí bevit a filozofie ty lidské oleje a ty výrobky, které se tady krásně vyrábí. Pro nás teda velmi, protože my jsme teďka si řekli, máme několik bodů, které bychom tady rádi zmínili, že pro nás patří k té soběstačnosti. A první bod hned je prevence nemocí, protože prevence je samozřejmě vždycky mnohem jednodušší, než když už máme nějaký problém a začneme to řešit. A vlastně to jsou, nebo často máme představu, že to musí být jeden velký zázrak, jedno, jedna velká pravda. A přitom to jsou často ty malé kručky, které děláme v každodenním životě. A tam takový malý pomůcky, jak třeba jsou ty eterické oleje, jsou praktický, protože nepotřebujete si na to dělat velký prostor, nepotřebujete někam dojíštět nebo připravovat dlouhé rituály, ale může to být klidně i takový ten raný očistný, malý očistný rituál, že si tam kápnete trošku toho citronu do vody a hned vlastně vychází sluníčko jedno, jaké je počasí. To jsou takový malý zázraky a když se to pak sčítá, tak vlastně ten, ten velký zázrak je blízko. Mm-hmm. A navíc ty esenciální oleje, jak jistě víte, pokud třeba je už sami používáte nebo sledujete tady práci Jiřího a jeho, jeho týmu, tak oni opravdu působí i na těch jemnotělnějších úrovních, kde dost často prostě nemoci vznikají, prostě vznikají z nějaké psychické nepohody, z něčeho, co si sebou neseme dlouho, aniž bychom museli, aniž by nás do toho někdo nutil. Může to být nějaký vztek, prostě nenávist, no všechny, všechny, celá ta paleta těch negativních emocí a i tady prostě ten Dejme tomu ten citron ráno, když, jak Mila říkala, že vyjde to slunce, tak vlastně máme najednou pocit, OK, to nemusí být tak těžký. A vlastně tím se a, ubíráme do toho flow, do toho proudu, toho života, takový, jaký je i s těma výzvama, i s těma věcma, které se nám třeba nelíbí. A vlastně jsme mnohem více jako ochotní a schopní s tím kreativně pracovat, že to není prostě tak jako zabetonovaná věc, která je tady prostě zůstane a, a dost často potom vyvrcholí vlastně až v nějakém symptomu, se kterými pak jdeme prostě k lékaři a říkáme, tady vám pomozte, bolí mě záda. Já se ještě vrátím k tomu, jak to u nás ráno vypadá. Jak jsem řekla, voda s citronem patří k tomu. Pak si dáme rádi zelený smuzí, tam Používáme zase ty poklady z přírody, divoké bylinky a to se dá krásně taky doplnit o hmm. eterický oleje. Stačí tam kápnout trošku zázvoru, kádamon, hmm. tak ten citron je tam super. Pak často nastatujeme difuzer, 
záleží, co je na programu, jestli chceme spíš podpořit tu kreativitu, nebo prostě, co je aktuální, tak hmm. tam vždycky přidat to, často i intuitivně, ten olej, který zrovna se ozne. A jo, a pak to... může ten den začít. Krásně začít. <laughs> a probíhat. Já ještě řeknu jednu, jednu pár věcí k tomu difuzéru. Ono je to tak, že prostě v našem prostředí, ve kterém žijeme, zvláště třeba pokud máte starší dům nebo bydlíte v bytě, kde už prostě se bydlí dlouho a, a dost často se stává, že v tom vzduchu prostě jsou nějaké plísně, nějaké spory, prostě věcí plísní, které si žijou někde za linkou nebo ve špajzu nebo v skoupelny a i tady vlastně mohou ty a, esenciální oleje v tom difuzéru pomoci a vlastně v té eliminaci těchto z těch spor. Navíc, pokud je třeba větší prašnost, tak i ten difuzér jako skrz ten chladný, tu chladnou páru, tak vlastně dokáže ten prach jako stahnout z toho vzduchu, který dýcháme, což je prostě pro naše plíce absolutní požehnání. Takže jenom proč třeba my používáme difuzér všude možně. V každém tak pokud... možná si dostaneme ještě jak jo, mluvit jo. o tom, že ani ano. cestujeme, že je tam i ty ty ty, ty mají svoje místo. Ano. Tak, uh, jo, v kuchyni. Uh-huh. A samozřejmě, uh, Jiří to taky řekl ze začátku, že se zabýváme detoxem, pořádali jsme k tomu kongresy a je to téma, který opravdu v našem životě přinesl velkou, velkou směnu k pozitivnímu. Uh-huh. A uh, i tam samozřejmě hrajou zase ty eterické oleje jednou z holí, ale základní pravidlo jsme si řekli, že opravdu omezit nebo zastavit přísun škodlivých látek, což dneska um, může být taky docela výzva, hmm. protože často vůbec netušíme, kde se to všechno skrývá, kde je to prostě při, při dělání do různých... Hotových, hlavně zpracovaných jídel. No. Tam ano. si myslíme, že je ten největší jako přísun prostě těchto z těch látek, které neprospívají našemu tělu, který a jsou tam spíš pro to, aby ta potravina nebo ten produkt dlouho vydržel, nebo aby se líp zpracovával a tak dále. Ale vlastně pro nějakou nutriční výživovou hodnotu to nemá vůbec žádný efekt. Takže až 80% těchto z těch toxických látek, musíme tomu říct, že jsou to prostě toxiny, že se jich naše tělo musí složitě zbavovat, tak přijímáme právě skrz naší stravu. Takže pokud a, se nám tady začneme třeba vařit ze základních potravin, spolehneme se prostě na lokální produkty, které jsou prosty třeba toho glyfosátu, jakožto spek- širokospektrálního herbicidu, tak už máme opravdu velký, jako velk- velkou nálož prostě těchhle z těch věcí, které nás potom omezují v našem prospívání pryč. A to je prostě, to asi nebudeme nikdy unavení <laughs> tohle to neustále opakovat. A pro nás osobně a už dneska pro velkou komunitu lidí okolo síly pro život je to také rostlinná divoká strava. Ano. Je to tak. Já myslím, že toto je velký téma. Na to dneska se asi nedostaneme, jinak bychom nezvládli ten zbytek, co máme tady připravený nebo v hlavě. Pokud vás to zajímá, tak určitě se můžete dívat na náš YouTube kanál, naše stránky, na Facebooku, na Instagramu, nás, nás najdete. Tak bych to teďka trošku takhle zkrátila, to téma divoké stravování. Když to je těžké, protože je to naše srdeční téma, ale my jdeme dál o čistá a detox tady Um, okay. jsme se chtěli zmínit ještě o bazebné látky, mm-hmm, protože jedna mm-hmm. věc je, že opravdu se snažíme se vyhýbat těm škodlivým produktům a tak dále, ale stále musíte dýchat, musíte pít vodu a často prostě není úplně jasný, co je v jakém jídle, když třeba jíte v nějaké restauraci a tak dále. Takže určitě je dobrý tip se snažit uh, podpořit to vyloučení. A na to jsou určité látky. Ano. A je potřeba přerušit ten koloběh, když prostě něco sníme, tak to putuje skrz náš žaludek, prostě do střev, potom skrz střeva, prostě do jater a tak dále. Prostě je tam, je tam takzvaný enteropatický koloběh, který je dobré 
a přerušit pro ty toxiny, aby se nevracely právě zpět do těch jater, například, například zeolitem, což je takový kámen vulkanický, anebo chlorelou vulgaris, to je ta divoká chlorela, která je velmi dobře stravitelná právě pro třeba lidi, kteří mají trošku těžší trávení. A my jsme opravdu šťastní, že i Jiří zařadil tenhle syndruh chlorely do svého sortimentu, takže se můžete podívat i tady na stránkách Pevitu na tenhle ten druh. My už jej používáme velmi dlouho a jsme opravdu za to šťastní. A zvláště v ten moment, kdy zařadíte třeba ten citron prostě do svého ranního rituálu, protože ten citron dá tělu impuls, pojďme se zbavovat například hliníku prostě, nebo jiných toxinů. Ale jakmile se tahle ta látka dostane prostě do našeho střeva a chybí tam ta vazebná látka, jako ten hliník se dostane do střeva, chybí tam ta vazebná látka, tak on se zase prostě v těch střevech skrz tu střevní stěnu prostě dostane do krevního řečiště a, a vlastně se to jenom přesune v rámci našeho těla. Takže proto jsou ty vazebné látky tak důležité. Určitě i dobrý typ, pokud máte teda děti, my máme, jak jsme řekli, čtyři děti a u nás to milují vlastně už od raného věku, to měli jako zelené bombonky a je to super prevence a jako možnost tím přiblížit i tu, tu zelenou stravu. Hmm. Protože pro děti občas je to takový téma, že to nemusí úplně mít, ale když s tím zač, začnete i s, s radostí s malýma dětma, tak je to super. Tak. Samozřejmě, když se snažíme vyloučit ty látky, další krok je, že se snažíme taky posílit imunitní systém. Uh-huh. A imunita a naše stravování prostě velmi spolu souvisí, protože až 80% našeho imunitního systému sídlí v našem střevním mikrobiomu a ten, když je skrze určité faktory prostě poškozený, tak jsme mnohem méně odolnější vůči prostě infekcím a tak dále. Takže když se nám prostě podaří tu stravu zoptimalizovat, asi z ní vyloučit všechny možné alergeny, a tady návštěvu za dveřma, <laughs> tak vlastně i ta naše imunita prostě krásně se zase rozběhne, ten mikrobiom se dokáže prostě obnovit a je to prostě i ty přechodové období roku, jako je podzim nebo jaro, tak jsou prostě úplně v pohodě. A tady to poučujeme určitě pomaranč, um, oregano, uh-huh. kadidlo, vlastně taky máme denně u nás uh-huh. v nějaké formě a řepšíček. Uh-huh. Ano, to oregano, kadidlo dá se prostě použít i jako takové přírodní antibiotikum, které dokáže prostě, pokud se tam přemnoží nějaké ty patogenní, patologické a, mikroby v našem a v střevě, v tom mikrobiomu, tak vlastně potom je tam i prostor pro ty prospěšné bakterie. Tak. Jdeme dál. Takže potom tady čistá domácnost, jsme si řekli, protože to k tomu taky patří. Spousta z těch toxinů se klidně dostane i z ty prostředky, které používáte a o kterým vůbec nevíte, co v něm obsažení, protože většinou ty nadpisy na tom to skoro nepřečetitelný, pardon, kdo mě nesnáte, já teda jsem z Německa, tak proto si mě občas ta čeština tak trošku motá kolem jazyku, ale, ale snažím se prostě, snažím se předat tady to, co mám na srdci. Takže Čistá domácnost jde i bez eh, opravdu těžkých chemických výrobků a tady eterický oleje jsou prostě první volba občas eh, i u nás v obytňáku, nebo občas vlastně většinou mm, obytňáku používáme buď eh, v difuze na určitě, ale i na, na očisty nádoby, prádlo, kosmetika, všechno prostě se dá mm. přirozeně nebo přírodně eh, připravovat Mm-hmm. Tady bych chtěl zmínit ten tea tree olej, který je prostě jako skvělý, hlavně na ob- občerstvení toho vzduchu, ve kterém se prostě pohybujeme. Nás je třeba, jak vidíte na té fotce, tak a, a prostě to je náš Moby Dick, to je vlastně náš druhý takový domov, ve kterém rádi cestujeme a je nás tam šest a nikdy jsem neměl prostě pocit, že by ten vzduch tam byl nějaký jako 
moc zadýchaný, ne úplně voňavý, protože právě ten difuzor tam jede skoro stále a je to fakt jako požehnání tohle. <laughs> tak. Ano, i takový prostě praktický maličkosti, jako například e, očista nějakých nádrží, když tam prostě... <laughs> třeba ta používaná voda, když tam přikáte mm. jenom mm. trošku uh, títry, tak vlastně se tam nemůže rozjet nějaký bujení mm-hmm. bakterií. Tak jsou to prostě, jak jsem řekla ze začátku, takové maličkosti, které pak dělá ale ten rozdíl. Mm. A hlavně jako, máme že takový ten kufřík vyvitácký, ve kterým je asi 20 těch esencí. A ten jezdí s náma, takže máme prostě vždycky takovou výbavu, kterou víme, že prostě potřebujeme, tak ji máme sebou. A je to i součást právě té naší cestovní lékárničky. Jako kromě homeopatie, dalších, prostě třeba té chlorely a, a dalších takových vybraných tinktur, které používáme, prostě víme, že když nám třeba prostě není někde dobře, tak a to použijeme a v tomhle tom hraje a bevit nebo esenciální oleje jako takové velkou roli. Tak, kde tedy ještě používáme právě esenciální oleje? Potom, když samozřejmě i my máme občas prostě problémy nějakého zdravotního ražení, takže i tam, když řešíme nějakou nerovnováhu, nemoc se tomu říká, tak olejčky používáme. Nadýchací potíže, zažívací problémy, různé virózy, Bakteriální infekce i třeba kožní potíže, to je plísně, prostě to je jako fakt skvělá věc. No a pro učení toho správného oleje, protože těch je dneska už jako hodně, hodně druhů, tak buď to máme tu informaci, že ten na ten olejíček prostě působí tím směrem, anebo, jak už jsem říkal na začátku, používáme techniku ART, Autonomic Response Testing, podle doktora Dietricha Klinghardta. To je vlastně druh kineziologie, který se zaměřuje právě na to určování těch původů, těch problémů, ale také i na to, co zrovna je v tenhle ten moment pro toho člověka dobré a v jaké dávce třeba. I to se dá prostě díky tady tomu, tomu systému vytestovat. Tak jsme si řekli, ty zoběstačnosti patří vlastně i té tvořivá práce a pro nás i domácí školu, škola, protože my máme všichni čtyři dcery v domácí škole už teďka několik let. Nejstarší dceře je už 16, tak opravdu máme s tím už zkušenosti a Můžeme vám říct, že to je zajímavý proces pro celou rodinu. Ne vždycky jako je to všechno jenom můžový, ale i tady můžete si vlastně zase takový maličkosti, malý triky používat, aby to bylo příjemné pro všichni. Mm, mm. Určitě na podporu koncentrace je to dobrý, nebo na státování ty kreativity. Že jo? Mm, Když mm. Prostě si to dáte zase do difuzeru, tak povznáší to a přijdou mm-hmm. prostě dobrý nápady a dobrá nálada. Mm. A tady ještě jednu kvalitu bych tady chtěl zmínit, protože to si myslím, že se dneska i díky vůbec těm technologiím dost vytrácí, tak je výdrž. Jako pro naše děti je to absolutně esenciální, tam vidíme, že je prostě ne všechna, ne všechny naše dcery to potřebují, ale občas musíme tuhle tu kvalitu prostě podpořit. A aby dotáhli prostě věci do konce, aby i přes ty třeba takový ty dílčí neúspěchy, aby to nenechali. A tady vy diváci třeba se můžete taky zeptat sami sebe, jako kde třeba to vzdáte, že jo? když se něco učíte nebo když třeba se snažíte rozjet nějakou novou věc a objeví se první problém jako i tady ten esenciální olej je prostě nádhera. Prostě tady prostě ten cedr třeba, ten tady nestojí na tom slajdu, ale pro mě je zrovna ten cedr jako, velkou, jako velkým klíčem k tomu vydržet ty věci. A u těch dětí to samé. Děti si u nás i, i často vytahují intuitivně nějaký olejček. Na to pak doporučím opravdu ty roll, roll on, nebo jak to v český říkáte, takové ty no, skleničky no. s tou kuličkou. Um, s 
jsme měli třeba s jednou dcerou jsme řešili, že ona je šikovná, ale v podstatě jako nevěřila nebo vzdala to rychle. Pak jsme i vytestovali směs olejčků teda a dali jí ten roll on, ten, tu skleničku a, a řekli jí, hele, když přijde ta chvíli, kdy najednou si myslíš, že ti to nejde nebo že na to nemáš, tak tady máš prostě takový kouzelný, mm-hmm. kouzelnou flaštičku a opravdu jako nebylo potřeba tam mm, ještě zasahovat, protože ona to měla a občas jsem si i všimla, nebo voněla prostě najednou, přišla ta buně, jsem říkala, aha, dala si to, tak vlastně to taky patří k tomu, aby jsme ty děti vedli k tomu, aby za sebe mohli rozhodovat, aby měli i ty možnosti, jak s tím pracovat. Hmm. Hmm. Patří taky k ty soběstačnosti, protože jako, stát si za svým a ne, nečekat, než někdo ti řekne, co máš dělat a jak to máš dělat, um, je pro mě teda taky důležitá věc v dnešní době. Takže obzvlášť, pokud máte děti, to je jedno, jestli jsou v domácí škole nebo chodí do školky, do školy, tak velice doporučím využít tuto možnost, která je tak jednoduchá. Hmm. Ale já myslím, že těm dětem i velmi dostupná, protože vlastně oni to cítí. Často mají i tu intuici mnohem lepší, lepší než my. Tak se intuitivně třeba vytahují ten správný olejček, který hmm. potřebují na tu psychickou pohodu nebo prostě na to, aby si nastartovali, aby prostě se spíš uvolnili každý dítě to, co potřebuje. Hmm. Takže využít tuto jednoduchou možnost. A vlastně o tom s těmi dětmi nemusíte moc jako komunikovat na té intelektuální rovině. Jo? Tam stačí opravdu, aby to dítě si prostě č... jako bylo v té v vůni toho, toho oleje, té esence a ono to prostě v tom mozku udělá už tu práci za nás. Já chci říkat, že tady jako, um, um, odevzdáváme tu zodpovědnost esenci, ale vlastně v tomhle svém případě trochu ano. No? Že my nemůžeme těmi slovy prostě to, tomu dítěti dost často vysvětlit tak, aby to pochopilo, aby to vytrželo, ale vlastně něco se tam uvolní prostě v tom, v tom jeho myšlení, v té jeho, v té jeho bytosti a ono prostě jde dál a je to úplně harmonický. Tam no hlavně zase... mi přijde i pro ty děti, je to dobrá zkušenost, že si to pak vlastně vyřešili sami. Hmm. Nebo si, hele, mami, co můžu teďka a mi špatně, nebo to a to. Ale prostě šli, vybrali si něco, třeba i společně s námi, samozřejmě pokud jsou menší, tak jsou i olečky, které jsou prostě ostrý, tak by se neměli dostat na určitá místa nebo pálí. Hmm. Hmm. To je jasný, ale pak vlastně si to vyřešili sami a to je, to je i to, co vlastně dneska chceme vám předat, že každý z nás má tu možnost vyřešit si ty témata, ty výzvy, které tam máme sami. Nemusíme čekat, než někdo přijde a přesně nám řekne, co máme dělat, ale opravdu jako vzít si to zpátky do svých úkol a dělat ty malé kručky tím správným směrem. OK, a tady máme jeden z těch posledních slajdů a to je a taky velká součást soběstačnosti, i když v tomhle tom světě takový, jaký dnes je. A to jsou finance a tady a pokud byste chtěli proskoumat to, co Bevit nabízí ve formě té osobní franchise, a tak vás jako srdečně zveme k tomu dnes tomu a podílet se právě na tomhle tom růstu, harmonickém růstu a bevitu. My jsme za to neskutečně vděční, tady ještě chci vyslovit jako poděkování Jiřímu a jeho týmu, že vůbec tohle je možné a vás chci jako pozvat k tomu dnes tomu připojit se. No, vlastně, když někde vyprávíme, že žijeme život co nejvíc ve svobodě a podle t- našich Představ, tak jedna z prvních otázek je vždycky, no a z čeho žijete teda. A tady to může být zajímavá, možná zajímavý první krok k tomu, pokud si teďka nacházíš na nějakém místě, že si říkáš, že dělám nějakou práci, která mi nedává smysl, a, hmm. ale totálně nevím, co mám dělat, tak začít prostě něco a budovat něco, co, jako to nemusí být celý ten svůj příjem pak, ale je to začátek něčeho, že si můžeš dostat 
zpátky do té své síle, jak prostě tělesně, jak fyzicky, psychicky, jak jsme o tom mluvili, ale postupně i jako z toho finančního hlediska. Mm. A pak můžeš začít přemýšlet, co, jako, proč jsem tady na světě, co mám dát tomu světu, co mm. je můj jedinečný dár, který si chci dát dál. Mm. A na to je potřeba prostě i to uzemění a to, že víme, ano, jsem tady, prostě mám něco, co dát, ale je potřeba i na tom matatelním světě je potřeba i to, že máme samozřejmě nějaké finance. A postupně to může být pro, může to být zajímavé. Ano. Takže... Myslím si jen, jenom ještě krátce, že, že v rámci tady bevíc slavností je i na toto téma velmi zajímavá přednáška. Takže pokud by vás to zajímalo, tak vydržte určitě na další část a určitě se dozvíte to, co my vám tady teďka nemáme čas sdělit. Tak, aby jsme to shrnuli, takže zodpovědnost je mnoha úrovňová záležitost, bereme ji opravdu do svých rukou a my jsme přesvědčení k tomu, že to je vlastně jediná cesta k udržitelné změně, kterou svět potřebuje. A těmi malými krůčky v každodennosti Ahoj. Ahoj. Vítej zpátky. Je dobrý to podpořit. Ano. Překvapil trošku. Ne, 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 ne pořád to. Máme vidíme. radost, že jsi zpět. Jo, jenom jako to řekneme myšlenku, že to jsou ty malé kůčky v každodenním životě, které pak vlastně dělají tu velkou směnu. A že... To platí pro každé rozhodnutí, které děláš. A to je i to rozhodnutí. Jestli teďka jdeš do, do drogerie a kupuješ nějaký syntetický prášek do pračky, anebo si něco namícháš. To jsou věci, které si říkáš, no jo, tak to je jenom ta jedna flaška, to nic nedělá. Ale když si vezmeš, kolik je nás lidí a kolik je denních rozhodnutí, pak vlastně to něco i dělá. No a někdy to se mě se stalo zbavit. To je jedno rozhodnutí, jedna myšlenka, jedna intuice, založ pepit. <laughs> a ani jsem o těch olejích tenkrát mm. moc nevěděl a poslal jsem to a, a i ta, jak, jak je to, že nevím, kdo to stalo. Někdo se říkal la, laoce, že, že i ta cesta tisíc kilometrů, tisíc mil začíná tím prvním mm-hmm. krokem. Takže to je podobně i s tou detoxikací nebo s tou čistou mm. domácností. Tady, tady s těma, s těma věcma. Ano. Já, já jsem velice rád, děkuji děku vám moc, že jste, že jste přijeli, že jste si našli čas a kdyby naši diváci, posluchači chtěli vás někdy vidět nebo potkat, co, co, co chystáte v těch nejbližších měsících nebo, nebo na příští <laughs> rok, nebo jak to, jak to, jak to vidíte? Uh, no. Co my jsme jako vlastně vidět, jsme na sociálních sítích rádi, prostě máme na YouTube nějaký inspirační videa, divokou stravu a tak dále. Doufám, že příští rok budou zase i nějaký kurzy na živo, protože do nám chybí, to jsme teďka dva roky nedělali a mi přijde i vždycky ten osobní kontakt. A kdyby si chtěl někdo kuchařku koupit, divoký pilín, tak na... najdete na našich stránkách. Ano. ano, tam máme právě, jsme dnes hodně mluvili o tom, jak je to s dětmi, protože pro nás je to akutní téma, že máme čtyři děti, ale mi i přijde, že, že to je prostě na budoucnost. A máme teda docela čerstvou ještě i dětskou knížku o divokých pilinkách, aby jsme přiblížili těm dětem to, co pro staletí bylo tady s námi vždycky. A dneska každý má smartphone, každý má nějaký čudlíky, ale ty bylinky, které tam venku jsou, tak jsou tady pro nás a i pro naše děti. Já jsem si vzpomněl na příběh toho Majka Adamse, který říká, lidé často jdou na nějaké náročné, náročné zdravotní výkony, které jsou často i riskantní a to auto zaparkují na parkovišti a tam v tom prachu je nějaká bylinka, která by jim mohla pomoci a oni jdou a někdy, někdy prostě i tady ty chemické věci nesou dost nerovnováhy. Takže děkuji moc, já si velice na vás cením, že vy nejenom, že píšete a děláte vzdělávání, ale vy tím i žijete. Já věřím, že když se diváci podívají na, na váš Facebook, tak možná získají stejný pocit jak já, že vy jste teď mladší než před pěti, pěti lety. To je vlastně to je, to je ta nejlepší reklama, vlastně, na, když někdo prostě, jak jinak inspirovat druhé než svými činy. 
Myslím si, že to, jo, to s tím naprosto souhlasím a jenom uh, se na nás dívají dneska jako asi desítky, možná stovky lidí a to je to, co se snažíme vás motivovat k tomu. Prostě buďte vy tou inspirací tam, kde jste. Nenechte to na někom z, z okolí, prostě dělejte to vy. Nám prostě záleží na tom, samozřejmě na vás jednotlivcích taky, ale na těch lidech, kteří potom ve svém okolí potom šíří dál ten, ten a prostě poselství ve spojení s přírodou. Prostě to je. Hmm. Takže děkuji moc za návštěvu. Taky děkuji. Díky za pozornost a všem.